老婆子，出啥好事了？我看俩媳妇吃饭的时候，一个个红光满面的，这是咋了？没啥，今儿老二媳妇去卖了点针线活，我跟他们说，以后针线活那点银钱让他们自己存着。不过咱们那颗卓心草卖了二两银子，二两银子，就咱们那颗叶子都被鸡刀去屑，本想着卖个几钱银子都算是极不错了。是啊，奶奶还给杏杏买了小梳子。娘。叫我来有啥事？你明天去县里买些东西，提着东西去你丈人家一趟。玉三宝显然没料到魏婆子会主动提出这事来。娘，您不生柔儿的气了？怎么不生气？你媳妇打心眼里觉得他是县里头的，看不上咱们乡下这些泥腿子。俺再怎么说，他也是你媳妇，你儿子的亲娘，难道就真的不要了？当年你非要娶她。咱们娘俩吵得差点翻脸，现在你把她娶了回来，你也得负起责来。玉三宝见他娘这般大度，不计前嫌，哪怕心里不喜苏柔，也按捺着自己脾气来劝她，那是越发感动。娘，你放心，明儿我把柔儿母子接回来，一定好好管教她，再也不许对娘那般说话。三叔，你可要小心些。今天我跟奶奶在集市上碰到三婶，差点又和奶奶吵起来了。你明天去了，一定要忍着。他说什么就是什么，一切等回来再说。知道了，娘。一日一大早，玉大牛今儿本来要去山里头看前几日下的瘦夹子，结果组里的玉坨子昨晚摔着了。他这个老大要去看看。爹，你就放心去吧，那些瘦夹子位置我都记着呢，我过去看看就是了。你跟百根去看看，小心些，别往深山跑。杏杏妹妹，要不要跟我们一道去山里？星星会不会给你们添麻烦？那怎么能呢？今儿就是去下瘦夹子的地方转一圈，估摸着也没东西，就等于是去林子里走一遭了。就是，三弟和四弟下地了，你在家也没事，正好还能捡点蘑菇。奶奶，星星能不能跟大哥、二哥进山玩呀？想去就去吧，星星没进过山，你们俩一定带好妹妹，早去早回。三人来到山里先前的几处放夹子位置，倒也好找，没一会就到了。那棵树底下就藏着一个瘦夹子，你俩在这等等，我去看看。我看今儿咱们运气挺好的，一路过来捡了不少能吃的蘑菇，说不得这瘦夹子里也会撞见猎物呢。第一个瘦夹子上有血迹，可能猎物跑了。没事，这才第一个，有血迹证明还是有猎物会上套的。大哥，咱们后面的瘦夹子肯定能逮到猎物的。嗯，走吧，我们一边捡蘑菇一边找瘦夹子。兄妹三人一连看了三个瘦夹子，都是空的。不过这进山捡了半篓子蘑菇，也不算没有收获了。好累呀、啊，大哥二哥，我们休息会再走吧。三人休息了半个时辰，刚准备继续往前，却突然听到不远处传来轰隆一声响。大哥，那处地方好像是最后一处咱们下瘦夹子的地方，难道是有什么大的猎物把树撞断了？走，我们过去看看。到了附近，两人赫然发现，竟是一棵早已死去的腐朽古木。怀哥跟百哥对视一眼，两人背后一阵发凉。大哥、二哥，你们快看，这只兔子被压死了。杏杏可真是我们的好妹妹，要不是你刚才说休息会，我跟大哥估摸着都得被这大树压死，更别说还能运气这么好的捡个野兔了。我早就说了，妹妹就是老天爷给咱们老玉家的小福星。今天我们收获还真不少，蘑菇和兔子都有了，晚上有兔肉吃了。哥哥，我们回去吧。兄妹三人拎着野兔回到家，跟家里人描述了当时那腐朽古树倒塌的惊险时，吓得家里人惊叫连连。娘，是杏杏救了我跟大哥的命，就连这野兔也是杏杏先看见的。娘，一会儿你把这野兔给整治下吧，我们还捡了好些蘑菇跟野果子，正好等晚上爷爷他们回来一起吃。李春花一口应了，又讨好的看向魏婆子娘。哎，亏当时您把杏杏留下了，今晚上我做个蘑菇炖野兔，我那份肉就不吃了，都给咱们杏杏。杏杏可是咱家的大功臣，是大哥二哥运气好，杏杏肚子很小，吃不了那么多肉的。而就在这时，玉三宝回来了，众人都下意识看向玉三宝身后，空无一人，苏柔跟菊哥都不在。魏婆子皱起了眉头。没接回来，咋回事？娘，别问了，往后你就当没那个儿媳妇。说完，玉三宝就直接回了房。院里的众人都面面相觑，不知道到底发生了什么事。
，臭小子，你摆出这副死相给谁看？跟我说说，到底怎么回事？我心儿去县城买了点心，拎了一刀猪肉，本来以为好好说说，能把媳妇跟儿子接回来，谁知道岳母东西照收，却说想接苏柔儿回去，得让咱们把信信送走，让您亲自上门道歉才行。想让我亲自上门道歉，还想让我把杏杏送走？苏家真好意思说得出口。我收养个小孙女，关他们屁事，吃他们苏家一粒米了。玉三宝苦笑，他知道这两个条件根本不可能完成。娘，自打她嫁进来，家里的活大多都是俩嫂子干的，她干过啥累活没？全家上下都纵着她，我也纵着她，竟是把她养出个什么都理所当然的性子。既然她不回来，那就让她在哪儿住着吧。不能过就火离。魏婆子这下子是彻底没话了，她好半天才回过神，又瞪了一眼混不就的三儿子。何离说的倒轻巧，能过还是得继续过的。你们到底还有个菊哥儿，他不想回来，就先晾着他过段时间再说。至于苏家说让他上门道歉，魏婆子直接就是一个冷笑做梦。